。你刚穿越，就发现这个世界天黑后有吃人的鬼出没。还好，在被袭击昏迷的一瞬间，被鬼杀队救下，并送到了蝶屋。助手这里的正是蝴蝶人。看到这儿，马上反应过来，我这是穿越到了鬼灭之刃的世界吗？一拱手，蝴蝶人大人，我不想在莫名其妙死在鬼手里，你可以教导我如何成为一名剑士吗？他有点为难，欲言又止，不上套，索性咬牙。蝴蝶人小姐，请收我作为您的继子吧。鬼灭世界的继子是一种继承人身份，通俗点说，也就是筑基剑士的真传弟子。而当听到你的要求后，他俏脸一红。不不不，我还不是。咦，这个蝴蝶人怎么性格跟印象中的不太一样，有点害羞。就在这时，有人哈哈大笑，居然有人想成为小忍的继子，真是太有意思了。一个长相更为成熟、跟蝴蝶人很像的女子出现在你面前。小忍不是住，没资格收继子。我的话倒是还可以，有没有兴趣啊，小弟弟？五秒后你反应过来，居然是蝴蝶相待会，他还活着嘛？也就是说，现在的时间线距离激情开始至少还有四年时间。相待会也要投，可惜你不适合修炼我们女性的呼吸法，不如去找找看我身。后的人话刚说完，一个僧女走到面前，双手合十，正是原著中实力最强的筑基战士，岩柱悲鸣与行明。他摇摇头，你的想法很好，但体质并不合适，还是再多多修炼吧。而就在此时，一旁的影子里飞出一只恶鬼，直扑向奈会灭门，害死我那么多同伴，给我去死吧！岩柱冷哼，刚才的遗漏居然是隐身的血鬼数码，找死！气势爆炸瞬间，那恶鬼居然调转方向直扑你面门，擒住这小鬼，我就机会出去。而被撞击到的一瞬间，你只感觉晕了过去，随后意识便来到了一张巨大圆桌前，一共是个座位，其中三人见到你，热心打招呼：“哟，来了！”你惊讶发现，他们三人居然跟你长得一模一样，这是服装各不相同，有佩戴木叶护额的，有穿海贼服饰的，还有拿魔杖的。与此同时，你的记忆发生了共享，很快明白了一切。简单来说，你的灵魂同时穿越到了不同世界。有的人是火影，有的人是海贼，还有人是哈利波特。每个你的能力和记忆都可以共享。换句话说，你的金手指就是你自己。不但如此，此时还从火影凡身上获得了木盾，海贼凡身上获得武装色剑王之霸气，魔法凡身上获得了火焰咒、清洗咒等。这外挂有点逆天啊！火影凡呵呵一笑。同伴，鬼灭世界的呼吸法可是好东西，如果能得到日之呼吸，我这边就能装尾兽了。你点点头，放心，交给我。这会儿宫殿内弥漫起浓雾，这是时间到了。醒醒，醒醒啊，少年！一睁眼，蝴蝶人和香奈会都在。岩柱双手合十，你受惊了。刚才那只隐身鬼已经被我斩杀，忽然他眉头一皱。刚才是没观察仔细嘛？至少你体质居然如此之好。没错，你的身体这会儿已经得到强化。木盾血迹界限不是开玩笑的。他主动开口，你的体质很适合我的颜值呼吸，要不要考虑成为我的继子呢？你果断点头。接下来的一段时间，你跟在岩柱身边学习，第一节课就是用底部为锥形的两个金属水桶挑满水上下山。短短半个月时间，实力果然突飞猛进，就连岩柱都震惊你的表现。这天赋未免太过恐怖。他给你定下的计划是半年完成修炼，没想到这小子仅用半个月就练成了全集中呼吸法。然而，这是四倍的修炼速度，外加一堆外挂的共同成果。接下来打造人刀的时候，你选择了斩马刀形态的武器。这天，师傅悲鸣雨要去清理辖区内的鬼，离开寺庙前叮嘱你要记得点燃藤花香，结果被你给忘了。夜晚在院子里修炼剑技的时候，一股臭味飘来，屋外传来窸窸窣窣的声音。你屏息凝神，进入到拳击中状态。下一秒，大门轰然倒下，一道黑影快速冲向你，手中刀从上往下挥砍，颜值呼吸，耳之行，天免碎。狂暴的气流让他偷袭黑影一惊，居然提前腰身一扭，就要躲避瞬间。摘毛刀跟长了眼睛一样，提前出现在他闪躲的位置，一只手臂直接斩掉。我。你怎么可能预判我的方向？我的血鬼术不起作用了吗？你呵呵一笑，如果猜的不错，你的血鬼术应该是预知危险。不过很可惜，见闻色霸气，了解一下。接下来轻松几刀，无论他怎么用血鬼术都避不开，直接干掉。等到一日天亮，岩柱回到寺庙后，嗅到恶鬼气息，面色一变。可冲进来瞬间，却看到你打着哈欠推开房门。西米先生，您回来了呀？他陷入沉默。这小子才修炼多久，就能独自斩杀一头鬼了？我是不是该直接推荐他去参加最终选拔？可他才修炼了一个月啊！这种速度简直骇人听闻。考虑再三后，他还是写了一封信让你上路参加最终选拔。毕竟以你的天赋实力，只缺实战的磨练。鬼杀队继续天才加入。三天后，你独自一人前往藤崎山参加试炼。刚登现场，就有不少人盯上了你。这就是岩柱推荐过来那个才修行不过一个月的小子嘛。而人群中，一个戴着蓝色笑面红面具的少女引起了你的注意，总觉得这家伙有点眼熟。等了一会儿，鬼杀队派人来通知，最终选拔的内容在藤崎山上存活七天。你走了一段路后回头，无奈道：“喂，差不多。”
都得了，你还要跟到什么时候？狐狸面具的少女停下脚步，弱弱道：“对，对不起，你疑惑为什么要跟着我？少女很不好意思，呃，我没见过这么大的刀，一下看到有些入迷了。我叫真姑，对你没有恶意。如果你不高兴了，我现在就可以离开。”听了这个名字，脑中灵光一闪，想起来了，真姑不就是主角炭治郎的同门师姐吗？按照原著剧情，她就是死在了这次藤崎山事件，原因是山里的 BOSS 守鬼被前任水柱玲珑佐进次关进了藤崎山，彻底发狂，每次最终选拔都会猎杀玲珑佐进次的弟子作为报复。他脸上是狐狸面具，就算是佐进次弟子的标志。算了，你话还没说完，森林中鸡头黑影突然扑来，人肉是新鲜的人肉，嘎嘎嘎啊！杀了你们！灯道光一闪，真姑把刀。海浪的声音响起，水之呼吸，两头厉鬼身上一处化作飞灰，其他鬼见势不妙，向你扑来，呵呵一笑，连软柿子都不会挑，难怪这辈子是做鬼的命。收起刀落，四五的黑影直接被一分为二。真姑看了，目瞪口呆，这什么离谱力量？现在的新人杀鬼都这么轻松了吗？不过斩马刀杀过的场景太过血腥，他有点紧张，拔腿就要溜。你担心他遇见守鬼，遇上原著的遭遇，开启金文字霸气，在后面追赶。喂，别跑啊！然而越在后面追，小姑娘就吓得脸色越是发白，跑得飞快。而这动静也吸引了不少其他。鬼缠住了你，不知不觉间，真姑闯进一片树林，里面的那只可怕怪物正是正在吃人的守鬼。看到真姑头上的狐狸面具，眼中冒出兴奋光芒，嘎嘎嘎，这不是玲珑的弟子吗？又给我遇见了。真姑面露警惕，你是谁？难道我失踪的那些师兄姐们都被你给……另一边，你杀了素尘上来的鬼后，长舒一口气，正要找个歇歇地方，听闻此霸气，却发出了预警，是守鬼，在藤崎山势力强劲到这种程度的鬼，只有他。真姑不会刚好撞见了吧？另一头，浑身长满手臂的守鬼，一边挨着真姑打，一边疯狂嘲讽被我吃掉的玲珑佐进次的弟子，足有十二人。小狐狸，你将成为第十三个，多亏了你带了，你是不是给了面具，我才能认出你们的身份啊？解除灾哥的面具，这个玲珑亲手杀死你们有什么区别？真是讽刺啊！嘎嘎嘎嘎嘎！少女全身颤抖，特别是听到前辈枪突死亡的全过程后，心态更是逐渐崩溃。闭嘴，才不是你说的那样！玲珑先生是为了让我们平安回去，才送给我们消灾面具的。我绝不允许你这样侮辱他！可这样的愤怒让攻击频率开始变乱。守鬼求准时机，一条的手臂包围过去，直接扯出双腿。我说过要杀光玲珑所有的弟子，你也不例外。去死吧，小鬼！而就在此时，嘣！刀光闪过，守鬼猛然一惊，结果下一秒发现自己手臂全被砍断，直接暴怒：“是谁？哪个该死家伙！”你从暗中拿起落在地上的斩马刀，呵呵一笑：“你这模样怪瘆人的，帮你修理一下，看上去不至于那么丑。”守鬼上身恢复，愤怒大吼：“别说大话了，你们两个都得死！”巨大身形向你冲来，就要碾死二人。可你却经过斩马刀，一股股白色气流从口鼻喷出，呼吸法全集中。然后下一秒还不够，武装色霸气强化。从外部开始，连带着整把斩马刀都被霸气覆盖。与此同时，脚下一踩，木盾数阶降临。守鬼正为了树木疯狂生长，纵容他前进。接着，猛然一挥刀，守鬼头颅飞起。不可能，人类不可能有这种力量！我，丢丢丢！斩杀完守鬼后，你呼出一口气，抱起昏迷不醒的真姑。冥冥之中，感觉到似乎有人在注视着你，应该是玲珑佐进次。死去的那些弟子默默点头向他们示意，然后等到第七天选拔结束后，你带着真姑下山，幸存下来的少年们都面露惊惧看着你。他们这些天亲眼见证了天才的诞生，让医护人员送真姑去养伤后，你也顺利通过了鬼杀队的考核，得到了一只专属送鸭。而他给你传达第一个任务就是让你前往有鬼出没的地区一座偏远小镇。来到小镇上，你开启电蚊色，试试看能不能打听到什么情报。忽然听到个人名，喂喂，太史郎。今天又卖了这么多炭、啊，炭十郎有点耳熟，走过去一看，卖炭的红发男人背着个背篓，手牵着个长相可爱的小男孩，额头有一道烫长的疤痕。出门前，迷豆子跟我说，他想要个玩具。炭十郎，我们去给妹妹买玩具怎么样？好呀好呀，我们可以给迷豆子买玩具。可是那家木工玩具店已经中午了，还是紧闭大门。炭十郎刚想敲门，一只手伸过来抓住手腕，这家店关门了，下次再来吧。小炭十郎面露惊恐，父亲，这里面有血的味道，好多血。炭十郎面色一变，你点点头，鬼。就在那扇门后。等一下，如果真的是鬼，你打算怎么解决？你呵呵一笑，当然是杀掉。我可是猎鬼人，等事情结束后，我会在村外等你的。说完，走进昏暗店铺内，旁边一个路人老板听到这边的动静，还想往店内走，却被探十郎拦下：“别进去！”老板骂骂咧咧：“你这是咋的了？有啥不能进的？”欢迎跟我动！一个黑影飞出，落在地上，掉到路人老板脚边，面具狰狞，这么尖牙！妈呀，这是什么？鬼被甩到阳光下，发出撕心裂肺的嚎叫，很快收回灰烬。傍晚在村外，探长父子匆匆到来。当他表示感谢的时候，你直言不讳：“我想和你做一笔交易。”
叫我神乐五吧，我会给你一笔不菲的钱财，让你和家人过得更好。”太上郎有些犹豫，一边跟他说了鬼鬼杀队的来历，讲述了机构原因和探级的友谊，将一切全都告知。对于这个生命即将走到终点的男人，无需任何的隐瞒，以他的性格也不会到处传播。他也有点感慨，没想到日之呼吸居然是以这种形式传承下来的。如此看来，我短暂的人生也是有意义的。作为回报，他在血液中跳了一支神乐舞，给灶门一家留下一笔钱财后，你回归了鬼杀队，开始日之呼吸法的修行。偶尔也会去蝶屋陪真姑和蝴蝶姐妹玩耍，感情日益深厚。而与此同时，无限城内以窝作正在跟无惨汇报，听说有个天才杀鬼剑士诞生了，我打算去会会他。而另一边，其他世界的你也也都有了各自机遇。海贼凡在太阳海贼团待了几个月后，和平离开，并且加入了红发海贼团，跟红发学习霸王斯霸气。火影凡这边则是要进行一件大事和宇宙波班一起组队捕捉尾兽。